Buongiorno mondo e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, ah, quanto non ho dormito anche stanotte. <ride> Ragazze mie, uh, ma anche voi in gravidanza non dormivate nulla? Cioè, io ho passato tipo uh, le settimane prima di scoprirlo. Uh, dormivo sempre, cioè sembravo uh, veramente, non lo so, una roba assurda. Mi buttavo sul divano la sera al tempo di dire che guardiamo e già dormivo. Dopodiché invece uh, ho fatto veramente tanti 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 brutti sogni e brutti incubi. Sogno tantissimo anche adesso però mh, meno incubi, sogni anche molto strani, senza senso, eh, allucinanti, a volte li racconta Cristian la mattina, ci facciamo quattro risate, però eh, meno incubi, eh, per fortuna. Però dormo pochissimo, cioè dormo veramente pochissimo e eh, credo che il problema sia il fatto che vado sempre in bagno. Io prima non andavo mai in bagno di notte, cioè io dormivo, andavo a dormire alle 11, alle 6 di mattina ero in piedi e andavo in bagno. Adesso probabilmente mi addormento verso le 9 e mezza, 10 sul divano, poi in qualche modo che io non conosco arrivo in, in, in camera verso l'una, le 2 così e, e poi succede che verso le 3 magari mi sveglio che devo andare in bagno e da lì gli occhi così, pa! Cioè, e non si dorme più poi mi sposto perché sento tutti i rumori magari i cani che russano e quindi vengo qua poi loro ovviamente mi, mi seguono <ride> vero che mi segui? vero che mi stai sempre attaccato? eh? cozza mia questa è la mia cozza la mia bellissima cozza <ride> Devo dire che i cani... Oh, finalmente vi posso raccontare tante cose perché ormai l'annuncio è stato dato. Uh, credo di aver... Sì, è andato online anche il video dove appunto sapete che è un maschietto. E devo dire che i cani sono stati, sono stati e sono fenomenali. Cioè Shanti mi stava sempre, sempre... Ma da prima che io scoprissi di essere incinta, sempre attaccata alla pancia. Ed è una cosa che ha fatto eh, anche l'altra volta, dell'altra gravidanza, che purtroppo è andata male. Però lei, prima che io scoprissi di essere incinta, mi stava sempre appiccicata alla pancia, sempre. Infatti, un segnale è stato anche questo, il fatto che lei si avvicinasse così tanto. Perché solitamente Shanti non è una che si avvicina molto... Invece ultimamente è una cozza, lui, vabbè, lui è sempre stato una cozza, ma per quanto possibile è diventato ancora più cozza, cioè veramente, <ride> non fa troppo ridere questa lingua dei fori. E poi vuole le coccole, cioè sempre, se sempre, sempre, sempre le coccole. E a volte si mette qua vicino, mi annusa la pancia proprio... Così ci sta le ore e poi si mette, si ferma lì sull'anca, si posiziona lì col musetto e dorme. Sono troppo belli comunque i cani. E io ho già ho iniziato a parlare con loro e di lì che tra un po' arriva un fratellino che farà sicuramente un po' più casino. <ride> e niente, allora, adesso devo prepararmi da pranzo, quindi ricominciamo con i vlog di vita normale. Spero siate contente, io lo sono perché comunque mi tenete compagnia in questo periodo della mia vita dove l'umore, gli ormoni, alti e bassi, insomma ecco, per fortuna nell'ultimo periodo più alti che bassi. È tornato il freddo, quindi <ride> è tornato il freddo, felpa, io che ho paurissima di ammalarmi ma soprattutto un freddo dentro proprio da, da, da quando sono nata e quindi così adesso vediamo che cosa mi faccio da pranzo. È anche vero che um, ieri mi sono fatta dei carciofi a pezzettini, cioè um, sì, tagliati a pezzettini. C'ho anche delle zucchine, sempre fatte già. Quindi opterei per un riso. Un riso? Riso, pollo e carciofi non sarebbe male. Ma ci penso. 
ed ecco qua la piccola Shanti che chiaramente non vuole essere ripresa vero? vero? in questa posizione regale che attende che qualcosa casualmente e disgraziatamente cada dal tavolo ma siccome qualcuno qui con questa panzetta <ride> è a dieta in questo periodo è ancora più scorbutica del solito comunque per pranzo cambio di programma farro zucchine e carciofi alla fine l'ho messi tutti e due e questa è feta perché ce l'avevo aperta non mi ricordavo quindi come proteina ho messo la feta credo che sarà buonissimo eccomi ve l'ho fatto già vedere ma fenomenale allora mentre pranzo vi volevo raccontare un pochettino di come sono stati eh, i primi mesi di gravidanza nel senso che non appunto non, non vi ho detto più di tanto nel video annuncio vi ho detto che sì sono stata male sia psicologicamente tantissimo e sapete già perché non mi dilungo che proprio anche fisicamente quindi volevo un po' soffermarvi soffermarmi stavolta sulla questione fisica quindi che cosa ho avuto quali sintomi sin dall'inizio allora mm. Mm. Bomba, buono. <ride> Nausea, tantissima. Mal di stomaco, ma proprio mal di stomaco atroce. E un'assoluta, uh, proprio una cosa che tipo certi cibi, oggi li mangiate, sono buoni, il giorno dopo li odiate. Oppure una fissazione su determinate tipologie di cibi, come l'arancio, cosa che io non ho mai apprezzato moltissimo. Invece, periodo arancia, arancia, arancia. Quindi moltissima nausea, moltissimo freddo, ok che era inverno però avevo freddo. Pressione bassissima, tanto che ve ne parlai, ovviamente non vi potevo dire il motivo, anzi mi dispiace anche magari per chi si è preoccupata e ha cercato di dirmi che poteva essere quello o quell'altro, io sapevo che cos'era ma non potevo dirvelo, e più o meno questi, poi vabbè i soliti crampi alla pancia, tutto normale, uh, le... il seno, signore, ma quello ancora oggi a me fa malissimo, cioè, non riesco più a mettere un reggiseno, sto veramente impazzendo questa cosa. Mi fa male. Infatti, mi, mi sono diventate due, due tette abnormi, ma mi fanno proprio male. E vabbè, tutto regolare. E, questi sono stati i sintomi diciamo quelli più preponderanti la nausea proprio quello insopportabile poi sogni terribili quindi incubi anche quello dicono sia normale e spossatezza stanchezza spossatezza proprio ehm, non riuscire a fare niente dieci passi ero stanca adesso devo dire che da quando sono passata dal terzo mese al quarto mese è migliorata molto la situazione adesso sto bene quindi sono ritornata con la mia energia <ride> uh, ovviamente non come prima prima però vedo che sta proprio migliorando la situazione e, e questo mi fa molto felice anche perché ormai sono nel quinto mese quindi manca veramente pochissimo per, per entrare nel quinto mese Perciò um, diciamo che i primi tre mesi li abbiamo lasciati abbondantemente indietro. Detto ciò, tempo permettendo, avevamo con Christian molti molti progetti. Al di là della gravidanza, questo non c'entra niente proprio per noi, per casa, comunque per, per sistemare il giardino, 
Shanti non avrai nulla, ti ripeto che sei a dieta. E, però cioè, era, sembrava che era arrivata l'estate. E due giorni che praticamente fuori c'è. Grigio, freddo, cioè, io ho ritirato fuori la felpa, stavo a maniche corte. Niente, non, non, non se ne esce. Oh, cocchette strozzi con l'aria, cioè... Un attimo. Allarme apparentemente rientrato, vero? Ma fai le finte. Mi fa le finte, raga. Ogni tanto ci fa che si strozza. Comunque, niente. Quindi speriamo che prima o poi torni il bel tempo e possiamo fare tutte le cose. Poi ve ne parlerò, le vedrete, eccetera. Io finisco il pranzo, ci vediamo dopo. Prima cerco di salvare il mio pranzo. Allora pane. ragazze, sera io mi sono portata avanti. Ho fatto la schiscetta per domani per Christian. Pasta fredda, nulla di che. Per stasera ho fatto polpo, um, basilico e pomodori, sia per me che per lui, però ovviamente a lui andrò a mettere qualcos'altro. Io mangio questo e un po' di insalata, basta. Per me va bene così, poi ci prenderò magari del, dei crackers, eccetera. Oggi è tutto, ci vediamo domani, eh, continuerà questo vlog, sì, quindi a domani. Buongiorno! Buongiorno! È il giorno dopo. <ride> Giorno presto, c'è sonno. Dai, venerdì, resisti. Yeah. <ride> che t'ho fatto per colazione? Ma è una buona, una buona Vabbè, lezione. Vabbè, faccio colazione. vedere il mio perché il suo mi sa che è stato già ridotto a brandelli. No, sono smosso un po'. <ride> Porridge con goccette di cioccolato, noci. Io, te. E tu? Caffè. Caffè! <ride> perché è l'ora del caffè. <ride> Va bene, dai, venerdì. Mm. Poi oggi dobbiamo fare quella cosa meravigliosa. Vabbè, uh -huh. loro l'hanno già vista, sì. sì. Sì, questo video va dopo. Quindi oggi andrò a comprare tutte le cose, tutte le occorrenti. Necessarie. Per la rivelazione. E, Gender vabbè. reveal. Ci vedremo, ci vedremo tra un po', quando mi sono svegliata. Buongiorno di nuovo. Uh, mi sono fatta una bellissima e rigenerante doccia. Ho provato a fare una piega ai capelli, ma da sta parte sta già morendo, da questa parte morirà presto. E Exilator di Maybelline. Ok, tutte le, le cose date, il cancello si è chiuso, perfetto, adesso cintura. E vado al supermercato qui sotto, un viaggio velocissimo, e dai cinesini che stanno adiacenti, perché devo prendere alcune cose che ovviamente una volta tornata a casa vi farò vedere. Eccomi a casa. Allora, vi faccio vedere che cosa ho preso dai cinesi e uh, al supermercato, a parte pane e pollo, ma non è interessante. Al supermercato <ride> ho preso questa perché, allora, in realtà ne ho prese due perché non sapevo se una bastava, però secondo me sì. Ma tanto comunque Cristian la beve, se fosse troppa non è un problema. Quindi due di queste, perché se non l'avete visto molto male, abbiamo fatto appunto lo shorts con il brindisi e il colore del bicchiere che si, um, che si colora di azzurro. Quindi mi serviva qualcosa di azzurro, l'unica cosa che mi è venuta in mente di fare e di prendere è questa qui, che poi è alla fine la, la Powerade al mirtillo. Boh, non lo so. Poi ho preso due pacchettini di questi palloncini un po' uh, metallizzati. Vedete come sono. Uno di questi qua normali, sempre celesti. E infine ho preso due di queste tende azzurre. Sono così. E uh, niente, oggi pomeriggio preparo il set che già ho in mente un po' come farlo e poi stasera con Kristen quando arriva registriamo il video che vi mandiamo vi abbiamo mandato <ride> mamma mia sto futuro sto passato vi abbiamo mandato online domenica quindi eh, però voi vedrete questo video martedì cioè oggi è martedì per voi e quindi tutto ciò è già stato fatto già stato compiuto già stato visto ok molto bene adesso mi stavo accingendo a fare merenda 
Penso che mi prenderò un po' di yogurt con delle fragole. Vi spiego come faccio. Nel senso, scusate, arrivo. Non è difficile, chissà come faccio. Però io quando compro le fragole le taglio tutte a cubetti in questo modo e ci metto il succo di lime perché mi piace di più rispetto al limone. E questi sono i contenitori di Ikea con il loro coperchietto che si vende separatamente. Praticamente ce le ho sempre pronte perché se dovessi ogni volta mettermi a lavare le fragole con la mucchina, pulirle, asciugarle, tagliarle, ogni volta che voglio una fragola mi passa la fantasia. Quindi uh, faccio questo lavoro e uh, prendo quelle che mi servono e poi eh, richiudo e metto in frigo. Più o meno durano 4-5 giorni, ok? Quindi ci sta. Stessa cosa con l'ananas che non la lavo ovviamente con la mucchina perché la sbuccio ma ehm, se ogni volta dovessi prendere l'ana, tagliare una fetta, eh, pulire cioè la pulisco tutta, la taglio a cubetti, la metto sempre in questi contenitori spesso lo faccio d'estate con il melone, con l'anguria con tutta la frutta insomma un po' troppo ingombrante e pallosa da, da fare anche perché poi il sacco dell'umido vi si riempie una volta e buttate via specialmente d'estate con il caldo se ogni volta mettete la fetta del melone cioè la, la buccia della fetta del melone ci avrete sempre l'umido che sta di morte così facendo questo non accade ok credo di aver terminato tutto il fiato disponibile per oggi adesso non ci resta che appenderli e no, non ce l'ho, una cazzarola di bomboletta per gonfiarli, se non l'avrei fatto. Allora, allora, preparazione, pranzo e impostazione in cena. Aspettate che non ho preso il coperchio. Allora, ho messo a fare appunto i fagiolini, ma se non chiudo non volle più. Li volevo con le patate, ma poi mi sono resa conto che non ho le patate. <ride> Fagiolini e patate sono buonissimi, però sono pure stata al supermercato, ma il cervello è quello che è. Vabbè, la spesa grossa la andiamo a fare domani insieme a Cristian, io ovviamente essendo incinta non posso tirare su buste pesanti, eccetera. Comunque, qua ci abbiamo un mix di pasta. Aspettate che vi faccio vedere proprio qual è. Vedete, si chiama proprio pasta mista, fatta proprio per, per le zuppe, secondo me. Cioè, vedete, c'è un po' di tutto. Ci sono orecchiette così piccoli, questi qua che sembrano dei piccoli rigatoni, c'è di tutto. E uh, l'andrò a fare appunto con questo rimasuglio di zuppa, che uh, è piccolino questo. Vedete, una sorta di vellutata, io le faccio poi le congelo. È rimasta questa e un'altra in freezer, non c'è più, le faccio fuori in questi giorni che fa più caldo, cioè più freddo. E qui ho già azzannato la mia ricottina, c'ho una fame ragazze. E quindi vado a fare questa più questa più questa, mi scio tutto insieme il mio pappotto originale, meraviglioso, un filo d'olio, parmigiano e mangio. Per stasera invece Christian, io sto a scongelare a questi. Io invece... Mi sono presa il pollo, sotto sopra, il pollo, questo qua, l'hamburger di pollo, me ne mangerò penso uno, due mi sa che è un po' troppo, no forse, vabbè, è che non mi vanno la realtà è questa, uno ok, magari ci metto qualcos'altro vicino, e al um, supermercato ho preso questo pane, che è buonissimo del Conad solo che non lo trovo mai perché appunto essendo buonissimo vedete com'è schiacciato così lungo non è una baguette è simile ma è morbidissimo essendo buonissimo non lo trovo mai perciò eh, lo fanno fuori subito adesso vi faccio ridere ho appena sbattuto <ride> mi sono chiusa quasi la pancia in, nel frigo cioè io non ho più le misure <ride> questo fatto che ti cresce la pancia diciamo in maniera costante e sempre un po' di più cioè ti rendi conto che a parte i vestiti che non mi entra più niente ma quello è un altro discorso um, spero che arrivi l'estate anche per quello perché um, andrei avanti di vestitini larghi e um, passa la paura um, non ho più pantaloni che mi stanno se non i leggings che ho preso apposta uh, prima man su Uh, Amazon ho fatto un ordine su Shane mi devono arrivare alcune cose speriamo bene comunque uh, il fatto che appunto ti cresce la pancia e ti cresce in questa forma strana che io non sono abituata 
ti ritrovi da un giorno all'altro che sbatti su cose dove non, non, non c'era problema prima ed è così è la gioia però di essere incinta è la gioia di avere una palla enorme e <ride> così che poi non vi ho detto um, il mio bimbo il nostro bimbo um, siamo stati all'ultima visita e mi ha detto che è un po più lungo del normale un po più grande del normale poi insomma si è girata verso Cristian ha fatto eh vabbè <ride> tutto nella norma <ride> Quindi non lo so, io mh, spero che si ricordi mio figlio da dove deve uscire. <ride>